Bueno, esta causa que ayer empezamos a reflejar en BBC Noticias, que como se sabe se inició con eh, un hecho del fin de semana, donde un hombre muere acribillado enfrente a su vivienda en calle Ángel Brunela del 3700. Ahora tuvo novedades porque eh, sigue prófugo el hombre que eh, está sindicado como el autor de esos disparos que terminaron con la vida de Alarcón, ¿verdad? Y trascendió la identidad de quien podría llegar a ser el autor del homicidio y se trata de Pablo Antonio Seferino Dagua y se realizó un allanamiento en una vivienda porque la Fiscalía investiga este crimen que hacíamos alusión de acuerdo a los indicios podría estar vinculado a una nueva causa y la verdad es que llama mucho la atención porque se hace un allanamiento en Mallea al 1200 y allí la policía habría secuestrado Elementos relacionados con el armado de bombas caseras, panfletos de ultraderecha y libros de ideología nazi, entre otros elementos. La verdad es que sorprende mucho este tipo de vinculaciones y eh, despierta la alerta de la investigación. Por un lado se va a seguir investigando, entendemos, el crimen del Arcón, pero también a qué están vinculados estos elementos que se allanaron. Exactamente, eh, son... Eh, dos frentes de investigación paralelos el que, los que ahora se presentan. Referido a este episodio del fin de semana, ustedes recordarán que pocas horas después del hecho se eh, arrestó a la pareja, a la mujer de Dagua, eh, que era presuntamente quien manejaba el auto en el que se movilizaron hasta allí eh, y donde se ultimó a Alarcón. Y en las últimas horas el fiscal Jorge Viego eh, decidió eh, poner en libertad a esta mujer mientras continúa con la investigación para recolectar elementos probatorios y dar con el autor del hecho que se presume no estaría en Bahía Blanca. Eso es lo que extraoficialmente eh, se mencionó en las últimas horas. Y la otra novedad tiene que ver con la autopsia que se le realizó perdón, a Alarcón eh, en las últimas horas. ¿no? Seis disparos fueron los que se constataron seis disparos de arma de fuego en el cuerpo de Emanuel Alarcón eh, y que eh, también se, se explicó no presentaba lesiones de tipo defensivas. ¿Qué significa esto? Que prácticamente no tuvo posibilidad de reaccionar o de defenderse eh, ante el acribillamiento que le realizó Dagua a, a este hombre en ese lugar, ¿no es cierto? En el día de ayer, Carla, la esposa del de fallecido, la verdad, eh, en absoluto estado de shock, hablaba de esto. Acá no hubo una pelea, no se me dio palabra, o por lo menos es el relato, y seguramente va a ser llamada a declarar y en el proceso va a estar esto, eh, y seguramente figura en la causa, es que lo acribilló. Indudablemente, eh, y además enfrente a muchas personas, porque fue a plena luz del día... De acuerdo a lo que nos decía la mujer ayer, se estaba celebrando un cumpleaños de un nene en ese momento. Una situación dramática por, desde cualquier punto de vista y por eso todo esto que estamos mencionando a propósito de la instrucción que lleva a cabo el fiscal Jorge Viejo.